Өдөгш та бүхний орон амар амгалан гайлтгай чухлыг шударгаар шурхаа хүргэн өрөөтэй өргөл цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цаг мэдээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр Орхон амигт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе Эрдэнэ төлөвлөлтөө байгуулсан хамтын ажиллагаа төлөвлөгөө зориулдаг хэрэгжүүлэх бодлогын хүрээнд Орхон аймгийн засаг дарга Дамбын батлууд тэргүүтээ албаны хүмүүс тус үйл дэврийн үйл ажиллагаатай танилцсан хоёр өдөр ажиллала. За Орхон аймгт гэсэн бүтэн байгуулалтын ажлууд болон 2019 он тэгэр төлөвлөсөн ажлаа танилцуулах, Эрдэнэ төлөвлөлтөө хамтран ажиллах, хөтөлбөрийн дагуу баригдаж эхэлсэн зарим байрлал байгууламжийн ажлын авсаа танилцах, Орхон аймгийн эрдэнэ төлөвлөл болсон Эрдэнэ төлөвлөлтөө ажилтангуудаа уулзж, сонлодлыг нь сонсож орн нутгийн зөвгөс шийдвэрлэх боломжтой ажлыг газар дээр нь шийдэж өгөх зэрэг үйл ажиллагааг ажлын хөтөлбөртөө Орхон аймгийн садраа тусгасан байна. Аймгийн удирдлагууд эхлээд Эрдэнэ төлөвлөлтийн ил урхаан үйл ажиллагаатай танилцсан юм. Эрдэнэ төлөвлөлтийн ерөнхий захирлын нэгдүгээр орлогч бөгөөд ерөнхий инженер Батмүх баялаг бүтээгч урхаачдын ажил хөвс болон үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал болно. Цаашаад хийж хэрэгжүүлэх дэргэд технологийн шинжлэл бодлогын тухай олон асуудлыг дэлгэрэнгүү мэдээллийг энэ үеэр Орхон аймгийн удирдлагуудад өгсөн юм. Одоо бид нар бол энэ төрөний уурхай дээр байгаа байгаа хөтрийг 8 микрон хүртэл нь гэж байна. Одоо миллиметр бол 0.8 гэсэн үг. 0.8 миллиметр хэмжээтэй хүртэл нутгалж байгаа. Энэ хамгийн бага хэмжээтэй нутгалж байгаа хэсэг. Тэр энэ ийм нутгалагдсан энэ ийс маа одоо ингэж явж байгаа. Тэр энэ талбай дээр ингэж хамгийн цаана хэсэгт ингэж хүрч байгаа. Хамгийн домж ирэхтэй наана үлдээл хамгийн баг нь цаашаа Нийтийн 1300 гаруй гагийнхаа нэг 750 50% нь бол бид нар технологийн хоог орморын гол норгч чаа одоо нойт харагдаж байгаа ч. Энэ бол одоо нойт хэсгээр энэ дэс бол ямар цалих гарахад бол тоос босохгүй. Тоос босдог хэсэг маань нэг 750 орчим гай газраас босож байгаа. 750 орчим гай газраас тоос босож байгааг их бид нар өөснийхөө хүчээ техникээр одоо ингээд ингээд норгоход бид нар нэг одоо одоо бол өдөрт хоёр бялаа зарчилж гээд аа зөвөр зориулалтын бороо технологийн маягаар бид нар өрөнгө зараа тийгэд нэг 100 гагийн бол тарч чаддаг байсан хараад а бусдын нь бол дандаа технологийн журмаар ингэж норгож гээд өнөөдөр тэнд норгон маргааж одоо энэ дурааноод байгаа л энэ энэ хуваарлах шугам гэж байгаа энэ хуваарлах шугамаараа илсээ прах технологийн ха дагуу бид нар энд нэг норгол энд нэг норгол ингэж ээлжилж ингэж норгосоор байгаа. Нийт талбайгаа ингэж норгож тоос босгохгүй байхаа ингэ харагдаж байгаа. Тэгвэл шин технологиор тоос босголтыг босголтоо сэргийлсэн нэг юм арга хэмжээ авсан гэдэг нь аяллаа. Тэр нь бол тэнд байгаа. Одоо тэр цаа нөгөө тэр цагаан байшинтай байгаагаас наашаа бид нар хоёр удаагийн туршилт хийлээ. Эхний ээлжид 13 га газарт бид нар туршилт хийсэн. Энэ их амжилттай болсон. араан салхитай үед бол тэр 13 га газраас бол тос босоогүй сая дараа нь 17 га 7 га газарт бас туршилт явуулсан манай хөгжлийн хэлцэн юм уу гэрээ одоо машинаар ингэж явж байгаа одоо шил борооцуултын системээ хийж боломжтой юм аа хийж үтсэн борооцуултын системээр бид нар энэ усан хангамжийн системээр хийж үтсэн юм хүн бас одоо энэ хэч хүн болон техник явах хязгаартай тийм ба. Тэр цааша тий энэ чинь нийтдээ бол 80 метр гүн хийж байгаа шүү дээ. Одоо нам гэж хийж байгаа шүү дээ. Одоо доороос ингээд 15 7 гэдэг ингээд 1 7 15 метр гэдэг ингээд бодход. Хязгаарлал юм усны айлуу. Тэгэхээр тэгэхээр одоо энэ дээр бол бид нар өөр технологиор одоо энэжлийн төр аймагтайгаа хамтарсан ажлын хэсгийнхээ хүрээнд бид нар их олон ажлуудыг шийдэхээр ярьж байгаа. хамгийн их найдуу тавьж байгаа юм бол бид нарийн тэр туршилтын үрдүн туршилт бол үрдүнтэй бол сууж байгаас аа тэрийгээ яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгээр бас техникийн сонголтыг асуудал байна. 
За орхон аймгийн иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа цагаан тоосны нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцж эрдэн төвлөрийн өдрөлгөөтэй санал бодол энэ үеэр солилцсон. За хоёр тал олон жил ярьж гарч шийдэл хайсаар ирсэн цагаан тоосны асуудлыг хамгийн оновчтой аргаар хурдан хугацаанд хор уршиг нь арилахад орхон аймаг төдөөгүй эрдэн төвлөр нэгт хамтран ажиллаж тодорхой үрдүнд хүрэх шаардлагатай талаар онцлон ярилцсан юм ихсэхэн энэ өнөө ч хамтарч ажиллаад тэгээ өнөөдөр тэнд очиход бас ярьж нэлээ. Тэгэл энэ нэг проблем төвнүүдийг шийдэл цагаан тосны асуудал, ногоон цэнхэр усны асуудал, утааны асуудал, тэгээ хогны асуудал. За эрдэн төвлөрийн ажилтдаггүйтэй уулзаж уулзалт хийх үеэр 2016-18 онд Орхон аймгийн Сэдрэн Тамян газраас авч хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр хийсэн ажил болон цаг үе мэдээллээс хүргэсэн. Уулзалтын үеэр Орхон аймгийг хотын статустаа болгох Хүү амын төвлөрөл орон сууцны хорооллын засварулчилгээ. За дээр нь иргэдийн цэвэр таатай орчныг бүрдүүлэх залуу гэр бүлийн дэмжих зэрэг чиглэлээр орон нутгийн сэд захиргааны зүгээс баримтлж байгаа бодлого за засдрагийн мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар үйлдвэр ажилтан за ажилтын зүгээс олон асуултыг тавьж байлаа. За засад арга дээр асуудлууд дэлгэрэнгүү хариулт өвч зарим асуудлыг шуурхаа шийдхийг холбоотох албаны хүмүүстэй өрг болгон хөргүүлсэн юм. За Орхон аймгийн Сэдрэг эрдэн төвлөрт 3 өдрийн дуурш ажиллана. За энэ үеэр албаны хүмүүсийн хамт эрдэн төвлөрийн эрчим хүчний цех болон зарим тогтчилтын ажил за дээр нь бүхий өрг сойл амралтын хүрээлэн зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын явцдаа танилцаж хамтран ажиллах чиглэлээр эрдэн төвлөрийн өдрөлгөөтэй санал бодлоо салилцах юм. Манай аймгийн нийт иргэдийн 14 хувь буюу 14142 нь өсөр насны хүүхдүүд байдаг. Өсөр насныхны бэлгийн боловсрал дутмаг байгаагаас тэдний дунд бэлгийн замын өвчтөл өсөж байгааг нийгмийн эрүүл мэндийн газраас мэдээлж байна. Монгол улсад өнөөгийн байдлаар тэргүүлэх таван өвчтөл байдгийн нэг нь ШС бэлгэсийн тогтолцооны өвчтөл юм. Сүүлийн 5 жилийн статистик тоо баримтаар ШС бэлгэсийн тогтолцооны өвчтөл дунд 80% нь өсрийн үеийнхэн болон залуучууд бэлгийн замаар тусдаг нь судалгааны үрдүнд гарсан байна. Энэ 5 жилийн хугацаанд өсөр насныхны бэлгийн замын өвчтөл өссөн нь эрүүл мэндийн боловсрал дутмаг байсан. Мөн 2010 он хүртэл өгтийн урдчлал сэргийлэх үйлсэлг хийдэг байсныг хүний эрхтэй холбоотойгоор болиулсан. Ерөнхий боловсролын сургууль орж байгаа хичээлийн агуулга бүрэлд хүнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт 2014-с 2018 онуудад тасарсан. Эрүүл мэндийн багш бэлтгэхээ болсон байх шалтгаануд нөлөөлж байгаа юм аа. Иймд нийгмийн эрүүл мэндийн газраас өсөр үеийн эрүүл мэндийн боловсрол төслийг боловсруулж эдийн засгийн форумын үеэр танилцуулла. Энэ хүү төслөөр Орхон аймгийн хэмжээнд өсөр насны болон залуучуудын дунд эрүүл мэндийн боловсрол хандлага мэдлэгийн төвшний судалгаа авах, судалгаан дээр тулгуурлан ямар эрүүл мэндийн боловсролыг хэрхэн явуулах төлөвлөгөө гаргаж, цаашид өсөр үеийн кабинетийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлснээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх гэх олон ажлыг тусгаж байна. Бидний яг хүсээд байгаа энэ төсөлд сургалт сурталчлагаа эцэг хийн зөвлөгөөн хурал за тэгээ нийтийг хамарсан компанид ажиллаад гэдэг зүйлийг аягүй их оруулж ирчих. Аа яагаад ингэж оруулж ирж байгаа юм гэхээр өсөр насны хүүхдтэй эцэг хийчүүд аягүй сайн мэддэг байх хэвээр. Жишээлхэн бол 10 настай хүүхдийн өнөөдөр өсөр нас руугаа шилжсэн юм уу шилжээг юм уу шилжилтийн насан дээр ямар өөрчлөлтүүд гарч ирдэг юм. Тэрийг аав ээжүүд өөрөөсөө аягүй сайн мэддэг байх хэвээр. А тэгснээр аав ээжүүд өнөөдөр эмчтээр дагуулж ирээд хоорондоо хоёул цуг орж ирж зөвлөгөө авдаг байх хэвээр. 8 настай шилжилтийн насан дөрөөгөө ээж ийм шинж тэмдэг илрээд байна. Одоо тэгвэл яах вэ гэдэг тэр. Дагуулад ирж байгаа ээж аваад үнэхээр бахархуу штэ байдаг. Тийм болохоор эцэг хэчүүдэд ийм ийм өөрчлөлт гардгийн шүү. Сэтгэл зүйн хувьд ийм байдгийн шүү. За тэгээд энэ дээр бид нар юу анхаарах хэвээр вэ гэдгийг одоо энэ хүүхдүүд руу хандсан сургалтын хажуугаар эцэг хэчүүдийн сургалт бол марч болно. Тэгэхээр манай төслийн хэмжээнд бол л тэр сургалт сурталчлагыг оруулж өгнө гэсэн тийм тооцоолтойгоор бол л төлөвлөгөө гаргацсан. 2010 онд бүсийн оншилгын эмжилгээ нийтүүд өсөр үеийн кабинет нээгдэж байсан бөгөөд 2019 онд нийгмийн эрүүл мэндийн газарт шилжин ирснээс хойш нийт 3500 сургалтчдад эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт эхэлсэн байгаа юм. Сургалтын дараа сургалтчд уцаар холбогдож зөвлөгөө авах нь илбэг байдаг ч өсөр үеийн кабинет рүү очихыг төдийлөн мэддэггүй гэдгийг хэллээ. Энэс өсөр үеийнхний кабинетыг эдвэхтэй ажлуулах, кабинетыг өргөжүүлэх шаардлагатай байгаа асуудлыг шийдэхийн тулд өсөр үеийн эрүүл мэндийн боловсрол төслийг танилцуулж байна. Төсөл 2 жилийн хугацаанд үргэлжлэх ба төслийн нийт төсөв 40 сая төгрөг болж байгаа юм аа. 
Эрдэнэ төлөвөр өнгөрсөн онд 31 сая тонн хөдөр боловсруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж амжилттай бийлүүлсэн бол энэ жилийн хувьд 31 сая 500 тонн хөдөр боловсруулах том зорилго тавин ажиллаж байна. Энэ зорилгын хүрээнд техникийн шинжилгээ болгоог явуулж шинэ экскаваторыг ашиглалтанд оруулж өнөөдөр албан ёсоор хүлээж авлаа. Зэрэгт төлөвлөлт техникийн шинжилгээний бодлогынхаа үрэнд Орос албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн AK1 12K маркийн экскаваторыг өнөөдөр ашигладанд бүрэн хүлээ авлаа. Орос албаны улсын Санкт-Петербург хотын ИС Картекс үйлдвэрт үйлдвэрлэгдсэн 12 метр куб шанагны багтаамжтай AK1 буюу 12K маркийн экскаватор нь өмнөх загвараас ажлын бүтээмж нь 20% илүү за цахилгаан зарцуулалт 30% баг орч үеийн хяналтын болон аюулгүй байдлыг хангасан эж бүрэн системээр тоноглогдсон гэдгээрээ онцлог юм байна. За ингэснээрээ гинтийн эвдрэлээс урдчлан сэргийлэхийн зэрэгцээ ажлын бүтээмж нэмэгдүүлэх өртөг зардлыг тодорхой хэмжээгээр бууруулах боломж бүрдэнгэж эрдэн төлөвлөр удирдлагууд үзэж байна. Ягэний цаг мөчөө сэлж ЭКГ 12К маркийн экскаваторыг анхууда эрдэнэт үйлдвэр ашиглаж эхэлнэ. Үйлдвэрт маань энэ аварга сайхан тоног төхөөрөмж техник маань өнөөгөөж өнөөг болдог ба. Экскаваторыг ашигладанд оруулснаар бол манай ил уурхан найдвартай ажиллагаа нэмэгдэнэ. Энэ экскаватор бол сонцлогтой. Өрд өмн Ажил жоос экскаваторуудаас үтэмжийн хувьд 20 хувьд дээгүр цахилгаан зарцуултай хувьд 30 хувь доогуур тэр утгаараа одоо хамгийн сүүлийн үеийн ийм экскаватор гэж ойлгож болно. Тэгээ манай ил уурхай чинь бас хүйтэн сэрвэний хөлөрлөлт өвлийн одоо эд хүйтэн тачгин жоохд бол нэг 35 6 градус хүрч хүйтэрдэг. Тэгээ тэр үед бол гидравлик экскаваторуудын бас царцах асуудал за зарим шланг одоо буудах энтэргээд асуудал байдаг л да. За энэ экскаватор бол тийм биш юм байна. Ямар ч байсан эрдэн төлөвлөр бол техник тоног төхөөрөмж шинжлэх хуучирсан тэнийг техник тоног төхөөрөмж солих ажил бол төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна. Техник технологийнхаа шинжилгээг тасралтгүй хийж явсаар ирсэн. Энэ энэ жил ч гэсэн бид батлагдсан концептийнхаа хүрээн техникийн шинжилгээ ажлуудаа хийж байна. Тухайлсан юм бол энэ экскаватор ЭКГ 12 маркийн шин экскаватор маань ашигладанд орсноор бидэлт мэдээж нэгдүгээрт үйлдвэрлэлийн бүтээмж нэмэгдэнэ. За хуучин экскаватортайгаа ажиллаж байсан экскаватортайгаа хайрцуулах юм бол аа шанагны багтаамж өссөнөр бүтээмж нь 20 орчим хуваар дээшлэн Тухайлсан юм бол энэ экскаватор маань шанаг нэг хутгалтаараа 30 тонн хөдрийг хутгаж ялаазан дээр ачих. Ийм хүчин чадалтай байгаа. Экскаватор маань нэг 4.8 сая долларын өртөгтэй. Энэ өөрийнхөө өртгийг бид нэр жил жилийн дотор нөхөн за бүтээмжээ дэжлүүлснээрээ үйлдвэрийн маань өөр ашиг нэмэгдэнэ. За энэ бүгдийг бид нэр нарийн тооцоолж хийсэн байж байгаа. За шинэ экскаваторыг өгсрөх ажлыг эрдэнэ төвлөрийн ил уурхайн уулын цахилгаан засрын ажлын хэсгээс бүрцэн 26 ажилтантай баг өөрсдийн хүчээр богн хугацаанд хийж гүйцэтгсэн байна. Уурхаачд хариуцаа ажиллаад чанартай хийж гүйцэтгэхийн зэрэгцээ осол аваагүй ажилласан. За дээр нь мэрэгжлийн уур чадвараа ахиулж туршлах хуримтлуулсан гэдгийг хэлж байна. Ер нь бол одоо нормативт хугацаа бол үндсэндээ нэг 60 хоног байдаг. За бид нар бол да бас яралт өгсөрх төлөвгөө гаргаж ажилласны хүчинд бид нар үндсэндээ нэг сар 3 4 хоногийн дотор өгсөр зуулсан. Ер нь бол энэ экскаватори шин экскаватори ер нь бол үсгээ ер нь манай энэ уур уурхайн одоо нэг үд одоо ачлах процесс юм энд бол үнэхээр сайн нэг зөвлөж байгаа. Ягаад бол найдвар тай ажиллагааны төвшөндөө ишилж байна. За 10 хүбийн экскаватор дээр гарч ирсэн дараа бас анхны 15 хүбийн экскаватор дээр харагдаж байгаа цагаан экскаватор дээр тэнийг бас авч хараа тэ дээр бас 10 жил ажиллала. Тэ одоо энэ маань ингээд 3 дахь экскаватор юм байгаа. Шинжилгээ зөвлөгийн шинжилгээсээ 12 хүбийн экскаватор. Тэ одоо энэ дээр гарч ирсэн да сая монтажлаад аваа гарлаа. 
За эрдэн туулдвар техникийн шинжилгээний хүрээнд өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 151 сая ам доллар зарцуулсан. Техник хэдийн тоног төхөөрөмжийн 10-аас 20 хувийг нь шинжилсэн гэдгийг үлдрэн удирдах бол онцлогнисэн. Үүний үр дүндээ техник тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаа дэшлэнгэж үзэж байгаа. За 2019 онд мөн эрдэн туулдвар техникийн шинжилгээний бодлогынхаа үрээнд хэд хэдэн ажлыг хийхээр зохион байгуулж байгаа гэдгийг хэллээ. Эрүүл шүүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2-оос 12 насны хүүхд ян амны хүндийн эрүүл мэндийг урьдчилсан сэргийлэх үзлэг, эмчлэж эрүүл жүүлэх тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх, тусгай зөвшөөрөл бүхий хувийн хөвчлийн шүтний имлэгийг сонгон шалгаруулж дуусан бөгөөд манай аймгийн хэмжээнд 10 имлэг тэнцэж шалгарсан байна. За өнгөрсөн жил яригдаж байсан ажил энэ хүү энэ жилээс хурсан дээр бууж бодит ажил олох гэж байна. Эрүүл шүүд эрүүл хүүхд үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хувийн ихлийн шүдний эмлэгүүдийг сонгон шалгаруулах ажлын хүрээнд за өнгөрөгч сард эрүүл мэндийн дадлал ерөнхий газрын дарганы тушаалаар байгуулах за ажлын хэсэг эрүүл мэндийн яам нийслэлийн эрүүл мэндийн газар Монголын хувийн хөвчлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоо за дээр нь Монголын шүдний мэрэгчлэнгүүдийн холбоо шүд эрүү нүрний төв Монголын үйл төрчний эмлэгийн холбоогоос тус тус төлөөллүүд оролцож өргөн бүрэлд хүнтэйгээр за хүүхдүүдэд үйлчлэх хувийн хөвчлийн шүдний эмлэгүүдийг сонгон шалгаруулсан байна. Хувийн хөвчлийн 13 эмлэг ах метрала одоо бүрдүүлж өгсөн эрүүл мэндийн даатгал ерөнхий газарт. За эндээс ажлын хэсэг гараад нийтдээ 10 эмлэг сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн байна. Хувийн хөвчлийн аргын амь хэмжээнд. За урьдсан сэргийлэх үзлэгээр болохоор 3 4 5 дор сургуул ерөнхийдөө шүдний кабинеттэй За энэ шүдний кабинет эмлэгүүд дээр бид нэр хяналт хийсэн байгаа. Хяналтынхаа дагуу хүүхдүүдийг урьдсан сэргийлэх үзлэг тамрагдаад эхэлж байгаа. За миний үед болохоор 8 дугаар ангийн 4 бүлэг 3 болон 4 дүр сургуулийн хүүхдийг сонгож амны үндэд урьдсан сэргийлэх үзлэг хийсэн. Үүгээр болохоор өнгөр тодорхойлогч уусамлаар тухайн хүүхдийнхаа амны үндэд эрүүл ахын байдлыг хүүхд тус бүрээр үнэлээд үнэлгээнийхэн дагуу одоо хүүхдүүдтэй сургалт сурталчлахаа ингээд явуулах төлөвлөгөөтэй ингээд хийгдээд явагдаж байна. Монгол улсын хэмжээнд 243 хувийн хөвчлийн шүдний эмлэг сонгон шалгаруулалтанд оролцсон байна. За хөдөө орон нутгийнс 84, нийслэлээс 115, за нийтдээ 119 хувийн хөвчлийн шүдний эмлэгт тэнцэж хөтөлбөр тамрагдахаар болсон. Орхон аймагт дараах 10 эмлэг энд багтаж байгаа маа. Тухайлах юм бол хаш шүдний эмлэг натур мэд, шигтгэмэл, одно дэнд, очир талст Star Dent, Шигшимэл Эрдэн, Email, Happy Dent ган шух гэсэн 10 эмлэг багтсан байна. За дээр хэмлэхүүд эрүүл мэндийн даатгал ерөнхий газартаа эрүүл мэндийн байгууллагаас амны хүндийн эрүүл мэндийн урдчлан сэргийлэх эмчлэн эрүүл жүүлэх тусламж үйлчилгээ худалдаа авах гэрээ байгуулсан. За 2-оос 12 насны хүүхдүүдэд 60 мянга хүртэлх мөнгөн дүнгийн эмчилгээ үйлчлэгийг үзүүлэх юм байна. Үүнд цооролт эмчилгээ шүд авах зэрэгүүд багцсан гэлээ. За амны хүндийн урдчлан сэргийлэх үйлчлэг имжлэгийг зохион байгуулах ажил орон даяар эхэлсэн. 2019 оны эхний элжинд 2-оос 6 насны шаардлагатай тохиолдолд 7-оос 12 насны хүүхдүүд энэ үйлчлэгт хамрагдаж байгаа. Уг урдчлан сэргийлэх үйлчлэгт орхон аймагтай баян өндөр сумаас нийтдээ 22652 хүүхэд за харин жаргалан сумаас 775 хүүхэд хамрагдана гэсэн судалгаа гарсан. За хүүхдүүдийн 83 хувь нь амны хүндийн ариун цэврээс сахдаггүй. За урдчлан сэргийлэлт хангалтгүй гэсэн дүгнэлтийг зөвхөн 3 сургуул дээр хийсэн үйлчлэгийн дүнгээс гаргасан байна. За ерөнхийдөө амны үнд ярил хаа байдал хангалтгүй гэсэн үнэлгээтэй 83 хувь нь нийт 77 хүүхдээс хоёр сургалын марцсан дүнгээс 13 хувь нь зөвхөн амны үндийн одоо шүд байгаалт хангалттай байна гэсэн дүнгэлд гарч байна. За амны үндийн маа эрүүл ахын маань хангалтгүй байна гэдэг маань нэгдүгээрт бойлны урсгал тэр хүүхдүүдэд үүсгэгдэж байна. Дээрэс нь шүд цоорх хөвчин үүсгэгдэнэ. Тэгэхээр үүнийгээ дагаад шүд цоорл хөвчний тархалт маань 83-85% хувьтай байсан. За энэ судалгаа маань одоо ингээд цаар цаашид хүүхдүүдээ ингээд хамрагдаад явагдах байгаа. За тус хөтөлбөрийн хүрээнд зорилтод бүлгийн хүүхдүүдэд тусгайлан урдчлан сэргийлэх үзлэг зөвлөгөө шүдний цоорлын имчилгээ сувгийн имчилгээг явуулах юм байна. Ингэснээрээ эрдсчүүлэх дүрхлэг цоорл зогсоох дүрхлэг шүд авал зэрэг тусламж үйлчлэгийг үзүүлнэ. За хүүхдийн амны хүндийг бүрэн эрүүлжүүлэхээр уг хөтөлбөрт төлөвлөсөн байгаа маа. Шүдний имлэгт хандахдаа хүүхдүүд яах хэвээр бай. За дугаар авч хүүхдийнхэн бичиг оронтой очиж үйлчлүүлэх юм байна. 
оргилцааг мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Монгол үндэсний дээл хувцсан олон зуун жилийг дамжсан баялаг түүхтэй билээ. Эрт идүүгээ үеэс үндэсний хувцсан тухайн хүрээлэн буюу орчин талаар морь унаанд авах гэрт байхад эсвэл баяр надамд бүжиглэхээс хамааран өөрөөр байдаг гэж. Нэгэн үе монголчууд бид хэд гадны хэв цаг хүрээг таашаан үндэсний дээл хувцаа мэдгэн байсан нь үнэн хэдийч сүлийн жилүүдэд үндэсний дээл хувцаараа гоёх залуусын сэтгэлгээс ирсэн билээ. Дэлний цаг үүрийг орчин үедээ таарулан үрлэж шагалдаг үндэсний брэндүүд оширхын хэрээр өдөр тутамдаа дээлэр гангах залуусын тоо ихсэн. Үндэсний дээл хувцсыг Европ цаг хурдтай хослуулан үрлэдэг Боргольжийн үндэсний брэнд өнөөдөр эрдэнэ хотод салбараа нийлээ. Боргольжийн брэнд нь 2017 оноос эхлүүлэн төрөл бүрийн метралаар Европ болон Монгол цаг үрийн хувцсыг үйлдвэрлэж эхэлсэн юм Боргольжийн брэнд маань 2017 оноос эхлүүлэн ажиллах явуулж байгаа. Тэгээд Одоо хөдөө орон нутгийн тал бол ингээд анх удаа салбараа нийж байгаа. Тэгээд Дулаанбатар хотод манай хоёр салбар байдаг. Тэгээд ингээд гурав дахь салбар ингээд хийж болно. За талархаас сэтгэгдэл маань маш гоё хэлбэр эрт хэлдэг ингээд өмссөн магаа зургаа явуулна. Тэгээд бид нэр тэрийг нь аваад Facebook-тэй шэрлээд гоё гоё өгнөдөр гоё ингээд дурам харилж бичдэг. За тэгээд дэрнэт хотод байгаа ингээд дохиод бүсгүйчүүд маань манай Боргольжийн брэндийг гэрч сонирхоороо гэж хэлмээр байна. Утснуудын маш их авч хэрэгэлдэг байсан. Тэгээд Улаанбаатар авч авдаг байсан. Болохоор өнөөдрийн дэрнэт хотод маань үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Маш их баяртай байна. Тэгээд ингээд үйлчлүүлэх гээд ирсэн байна. Тэгээд эдний утснууд болохоор орчин үеийн загварыг Монголын үндэсний өв соёл дээл үндэсний хавцтай хослуулж тэгээд гоё хийдгээр надад аюу их таалагддаг байна. Заангид та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье гэж хэлээ да. Үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгч бүрэн сэтгэл хангалуун байдаг Боргольжийн брэндийн хувцсыг өдөр тутамдаа өмсөхөд нэн тохиромжтой байдаг даваа талтай өнг төрөл резюмерийн өргөн сонголттой тул та бүхэн Боргольжийн брэндийн дэлгүүрээр тав тухтай та та үйлчлүүлээрэй. Бид та бүхэнд даваагаас бэм гарыг хүртэл өдөр бүр 10 цагаас 20 цаг хүртэл үйлчлүүлж байна. Хаяг хорим туцаачд бүлийн баруунтаад бисмэн төвийн дөрөвдөр давхарт барьлаж байна. Дэлхийн чанартай брэндийг эрдэнэ тодтой албан ёсоор борлуулдаг нарангийн салбар дэлгүүрт Америк хүнсний бүтээгт хүн худалдаалагдаж эхэллээ. Хүнсний найрлаганд илдүү химийн бодис агуулагдаагүй учир эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй за мөн өвчин намдаах наалт тос зэргийн эрүүл мэндийн бүтээгт хүнүүд худалдагдаж байна. Манай дэлгүүр нь та бүхэндээ дэлхийн алдарт гоо сайхны брэндүүд болох Evolo Derm, Enchanter, Ramana, Elcos, Gatkans дэх гих мэд нүүр арчилгаа, би арчилгаа, арс арчилгааны бүтээгт хүнүүдийг худалдан борлуулдаг билээ. Манай дэлгүүр нь герман хүн сахуу оруулж ирдэг байсан бол хэрэглэгчдийн хаан хүсэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн та бүхэндээ Америк хүнсний бүтээгт хүнүүдийг оруулж ирдэг боллоо. Үүнд болохоор манайх 100% аливны жүс мөн Arizona гих мэт ундаануудыг оруулж ирдэг бол хүүхэд багчуудын дуртай гүзээлгэнтэй ундаа. За мөн копийн дуртай хэрэглэгчдийнхаа хүсэлт нийцүүлэн 3-аас 4 төрлийн нунтг копинуудыг оруулж ирж байгаа. Тиймээс та бүхэндээ манай дэлгүүрээр өргөнөөр ирч үйлчлүүлээрэй гэж урмаар байна. За мөн герман улсаас оруулж ирдэг хүнсний бүтээгт хүн төрлөө ариун болгож амтд шоколад, цэвэр хар кофе, самартай гаата, өрлөн чихэр, жигнмэг уу шиг, бөөр, хотод, ханадны эрүүл мэндийн цайнуудыг худалдаалж байна. Хамгийн чанартай хүнсний бүтээгт хүнийг та нарангийн албан ёсны борлуулагч дэлгүүрээс худалдаа аваарай. Хаяг хөчлөд урам бүтээлийн NBHT телевизийн өдөнд байрлаж байна. Тэгэхээр <laughs> хамгийн гайхалтай гэрэл зургийг толдон буулгаж бид билгэлэх болно. Билг билгийн дээд дурсамж билгийн картыг 80 дурсамжаа хадгалан үлдээх хүсэлтэй үйлчлэгч танд зориулсан бүтээ. Манай хаяг номин телевизийн байр Max Photo Studio. Эрхэмсэг гоо сайхны сэтгэлтэн үлдээх дурсамж билгийн карт. 
Чухлыг шудрага ширхо хүрэн өрәдай өргілд цаг мэдээлгий хүтүлбэрин 21 цаг мэдээ тэнд хүрлэй мэдээлгий хүтүлбэрт агарла хандуусын үзэш та бүхэнд байрла. Мэдээлгийн хүтүлбэрин түүхсгүлд өс цаг өр орчин шинжилгийн гадзраас эрүүсэн хонгийн цаг агарай мэдээг хүргий.